మీరు ఇంతగా అంటే ఏదైతే మూసి విషయంలో కానీ హైడ్రా విషయంలో కానీ మీరు ఇంతగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మూసి ప్రజలు కూడా మీరు అండగా ఉన్నారు దాని తరపున మీరు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు కానీ రేవంత్ రెడ్డి ఒక పక్క ఆయన ఏం చెప్తా ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా ప్రక్షాళన చేస్తా దీనికి ఎవరు అడ్డు వచ్చినా కూడా ఖచ్చితంగా ఇదైతే జరుగు తీరుతుందని ఆయన కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తా ఉన్నాడు మొన్న కూడా మరి దీని దీన్ని ఎట్లా అంటే బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు దీన్ని డైవర్ట్ చేస్తా ఉన్నారు ప్రజలంతా కూడా స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తా ఉన్నారని ఆయన కన్ఫర్మ్ చేస్తా ఉన్నారు దీనికి ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి వస్తున్నారా రావట్లేరా నాకంటే ఎక్కువ మీకే తెలుసు ఎందుకంటే ఎక్కువ జనంని కలిసిన వాళ్ళు మీరే కూల్చివేతలను సందర్భంగా మీడియాలో మీరే బాగా చూపెట్టినారు కాబట్టి మీకే తెలుసు ఎవరు కూడా ఇప్పుడు రివర్ బెడ్ ఎంత అనేది ఇంతవరకు బయటకు రాలేదు బఫర్ జోన్ ఎంత అనేటువంటి బయటకు రాలేదు తర్వాత ఒక డెమోక్రాటిక్గా రెండు వేల పదమూడు చట్టాన్ని ఒకవేళ నిజంగానే కూల్ అక్కడ అక్రమ నిర్మాణాలే ఉన్నట్టయితే మరి పర్మిషన్ ఎందుకు ఇచ్చినవా ఇంటి ట్యాక్స్ ఎందుకు తీసుకున్నవా కరెంటు బిల్లు ఎందుకు తీసుకున్నవా నల్లా బిల్లు ఎందుకు తీసుకున్నవా ఆడ రోడ్లు ఎందుకు వేసినవా సివి కమ్యూనిటీస్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసినవా ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి నువ్వు సడన్ గా వచ్చేసి నువ్వు దొంగ అంటున్నాడు నువ్వు ఆడ ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఎంక్రోచర్ నీ ఇల్లు నేను గుల్చేస్తా అంటున్నాడు బిచ్చం వేసినట్టు నీకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తే పో అంటున్నాడు నా ఇల్లు నా ఇల్లు విలువ రెండు కోట్లు నువ్వు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తే పోయి అడవై బిచ్చగాన్ లేకుండు అని చెప్పని రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతా ఉండు రాహుల్ గాంధీ ఏం చెప్తా ఉన్నాడు రెండు వేల పదమూడు భూసేకరణ చట్టాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పి దేశవ్యాప్తంగా ఆయన ఉద్యమాలు చేస్తాడు రెండు వేల పదమూడు చట్టం అమలు చేయాలని చెప్పని కాంగ్రెస్ పార్టీ మల్లన సాగర్ ప్రాజెక్టు విషయంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు విషయంలో పాలమూర్ రంగారెడ్డి ఎత్తివేతల విషయంలో అమలు చేయాలని చెప్పని ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేసి కేసులు వేసి నానా రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేసినటువంటిది అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మూసి విషయంలో నువ్వు ఎందుకు రెండు వేల పదమూడు చట్టాన్ని అమలు చేయనంటావు హైడ్రా విషయంలో ఎందుకు అమలు చేయనంటావు అంటే ఒక మూర్ఖత్వం మీకు తెలుగు చదువుకున్నారు కదా మీరు చిన్నప్పుడు సామెత చెప్తా తివిరి ఇసుక నుండి తైలంబు తీయవచ్చు మూర్ఖుడి మనసు రంజింపజేయలేమని చెప్పని వాళ్ళ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక మూర్ఖ మనస్తత్వంతో వివరిస్తూ ఉన్నారు ఇంకోటి ఉన్నది బాగా మనుషులు అంటే హుందా కలిగినటువంటి వాడు కుర్చీ మీద కూర్చుంటాడు హుందాతనం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కుర్చీ మీద కూర్చుంటారు హుందా లేనటువంటి వాళ్ళు కుర్చీ నెత్తిలో కూర్చుంటుంది కుర్చీ ఎప్పుడైతే నెత్తికెక్కుతుందో విచ్చలవిడి నిర్ణయాలు ఉంటాయి ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు కుర్చీ నెత్తినెక్కింది దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఈజ్ నాట్ బిహేవింగ్ డెమోక్రాటికలీ ఆల్ దట్ వాట్ యూ రిక్వైర్ ఇస్ దామగుండం నువ్వే ఇస్తావు పుట్టుక ఎక్కడైతే మూసి పుడుతుందో దాన్ని గొంతు పిసి చంపేసినావు అనమాట తలకాయ నరికిన వాడను అది తీసుకపోయి మోడీ గొప్ప చెప్పినావు మళ్ళీ వచ్చి నేను పాదయాత్ర చేస్తా వికార వికారాబాద్ పైన ఉన్నటువంటి దామగుండం పోడట వికారాబాద్ నుండి నేను వాడపల్లి దాకా పాదయాత్ర చేస్తా అంటావు రెండవది ఎంత డ్రామా అండి సాబర్మతి రివైవల్ మోడీ గుజరాత్ లో సాబర్మతి రివైవల్ అయింది మోడీ రేవంత్ రెడ్డి అక్కడ పోయి స్టడీ చేయడట తర్వాత గంగా రివైవల్ ప్రాజెక్ట్ దాన్ని పోయి స్టడీ చేయడట కొరియాకు పోతారట కొరియా స్టడీ చేస్తారట మీరు కొరియాలో కొంచెం డీప్ గా స్టడీ చేయరు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే కొరియాలో ఉన్నటువంటి ఆ నది రెస్టరేషన్ కోసము రివైవల్ కోసము బ్యూటిఫికేషన్ కోసం హిస్టారికల్ ఎఫర్ట్ జరిగింది కొరియాలో నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అయితే ఆ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే దానికి దాన్ని దానికి స్వీకారం చుట్టి దాన్ని పూర్తి చేసిండో హీఈస్ ఇన్ జైల్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ వల్లనే అలా జైల్లో ఉన్నాడు సరే చట్టం సార్ నేను నేను ఏమంటున్నా అంటే చట్టం తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతుంది నేను ఒకటే ఒకటి చెప్తానండి దెర్ మస్ట్ బి అూమన్ ఫేస్ టు డెవలప్మెంట్ మానవత్వం అనేది లేకుండా ఏ అభివృద్ధి చేసినా ప్రజలకు యోగ హర్షించరు ప్రజలు హర్షించరు యూ డెవలప్ నో బడీస్ ఏస్ నో బట్ నాట్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ డిస్ట్రాయింగ్ ద లైవ్లీహుడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్రజల యొక్క జీవితాలను ఛిద్రం చేయకు ప్రజల హక్కులను కాలరాయకు రాజ్యాంగం ఇది చాలా మానవత్వంతో పట్టుకొచ్చిన చట్టం రెండు వేల పదమూడు చట్టం భూసేకరణ చట్టం మీరు డీప్ గా చదవండి ఎంత అద్భుతమైన చట్టం అంటే నువ్వు ఇంచు భూమి గుంజుకున్నా నీకు భూమి లేకున్నా నీకు ఇల్లు లేకున్నా ఒకవేళ గనక నీ ఉంటున్నటువంటి ఒక ఊరు నీకు ఇల్లు లేదు భూమి లేదు ఆ ఊరు గనక ముంపు గురైనట్టయితే నీకు కూడా కంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పేటువంటి ఒక మానవత్వం ఉన్న చట్టం అది రాహుల్ గాంధీ సోనియా గాంధీ మన్మోహన్ సింగ్ పట్టుకొచ్చిన చట్టం అది దానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో మద్దతు తెలిపినాం మేము ఆ రోజుల్లో రెండు వేల పదమూడులో అంత అద్భుతమైన చట్టాన్ని రేవంత్ రెడ్డికి అర్థం కావట్లేదు బికాస్ ఇట్ అదన్ అండర్స్టాండ్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇంకొక అంశం ఒకటి బీసీ కులగణన అనేది నలభై రెండు శాతం రిజర్వేషన్ ఏదైతే ఇస్తామని చెప్పి అప్పుడు కాంగ్రెస
రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒక కేసు నేనే మూవ్ చేసినప్పుడు పంచాయతీరాజ్ ఎన్నికల సందర్భంలో నిమ్మక్ జయరాజ్ వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చట్టం ఆ తీర్పులో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాతిపదికగా సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ వెనుకబాటు తనాన్ని అధ్యయనం చేసి ప్రపోర్షనేట్గా రిజర్వేషన్స్ ఫిక్స్ చేసి ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలు సేకరించిన తర్వాత మాత్రమే ఎన్నికలు నిర్వహించాలా అని చెప్పని అప్పుడు వేసినాం అప్పుడు జస్టిస్ రామచంద్రరావు గారు ఒక తీర్పు ఇచ్చినారు చేయండి అని ఇమీడియట్గా అదే టైంలో ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు ఎలక్షన్స్ అడ్ ప్రీపో అడ్వాన్స్ చేసుకున్నారు కదా దాంతో ఎలక్షన్స్ వచ్చిన ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక కంపల్సివ్ కాంటాక్ట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కండక్ట్ ఎలక్షన్స్ తొందరగా పెట్టాలా చట్టం ప్రెషర్ వస్తుందన్న ఉద్దేశంలో ఎలక్షన్ పెట్టారు మళ్ళీ జీహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ ట్వంటీలో వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ చేసిన మీరు ఇప్పుడన్నా కులగణన చేయాలని చెప్పారు అదే సందర్భంలో జాదుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఎర్ర సత్యనారాయణ గారు ఇట్లా వీళ్ళు కొంతమంది వీళ్ళు కూడా వేసినారు దాని తీర్పు సెప్టెంబర్ పది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాడు వచ్చింది ఏదైతే గవాలీ జడ్జిమెంట్ సుప్రీంకోర్టు కృష్ణమూర్తి గారి జడ్జిమెంట్ తర్వాత వికాస్ రావు గవాలీ అనే ఒక జడ్జిమెంట్ ఈ రెండు జడ్జిమెంట్స్ ఆధారంగా ట్రిపుల్ టెస్ట్ మీరు తప్పనిసరిగా పాస్ కావాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఒకటి మీరు ఒక డెడికేటెడ్ కమిషన్ అపాయింట్ చేయాలా రెండు ఆ డెడికేషన్ కమిషన్ చేపట్టినటువంటి అధ్యయన నేపథ్యంలో ప్రపోర్షనేట్ రిప్రజెంటేషన్ను రిజర్వేషన్స్ను రికమెండ్ చేయాలా మూడు యాభై శాతం దాటకూడదు బట్ ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా మీరు కనుక ఈ మూడు టెస్ట్లు చేయకపోయినట్టు అసలు రిజర్వేషన్ ఇవ్వడానికి వీలు కాదు అని చెప్పని చాలా స్పష్టమైనటువంటి ఒక ఆర్డర్ అది ఈ ఆర్డర్ బేసిస్లో హైకోర్టు సెప్టెంబర్ పది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు తీర్పిచ్చింది అయినప్పటికీ కూడా మొండితనంగా జీవోల మీద జీవోలు పట్టుకొచ్చేసి ఆ సుప్రీంకోర్టు తీర్పును భేక్షన్ అంటాడు ఇండిపెండెంట్ కమిషన్ అపాయింట్ చేయండి అంటే బీసీ కమిషన్ దాని పనులు దానికి ఉన్నాయి అది విద్య వైద్యం సరే ఉపాధి దీని రంగాలకు సంబంధించిన అసమానతలను లేకపోతే ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ బీసీస్ను పావర్టీ లెవెల్స్ ఆఫ్ బీసీస్ను వీటికి సంబంధించిన అంశాలను వాళ్లకు ఒక బాధ్యత ఉన్నాయి అది రాజ్యాంగం ఇచ్చింది దానికి అదనంగా నువ్వు రిజర్వేషన్స్ సంబంధించినటువంటి ఒక అధ్యయనము ప్రపోర్స్ దాని రికమెండేషన్స్ చేసే హక్కు బీసీ కమిషన్కు లేదు అందుకే ఒక ఇండిపెండెంట్ కమిషన్ చేయాలని చెప్పని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అదే బేసిస్ మీద హైకోర్టు తీర్పించింది దాన్ని ఇంతవరకు ఈ ప్రభుత్వం పట్టించుకున్న దాఖలేదు రెండు సార్లు హైకోర్టు చెప్పింది ఒకటి నా నా నేను కేసు వేసినప్పుడు చెప్పింది రెండు ఆర్ కృష్ణయ్య గారు మన మళ్ళా ఇస్తే మళ్ళా చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు చెప్పినా ఇంటలేడు రేవంత్ రెడ్డి హైకోర్టులు చెప్పినా ఇంటలేడు తర్వాత రాజ్యాంగం ఏం చెప్తా ఉంది కులగణన చేసే హక్కు నీకు లేదు మీరు రైట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ రెజల్యూషన్ కులగణన నుండి మొదలుకుంటే రెండు ఎంఎస్ జివో ఎంఎస్ నెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు కనుక చూసినట్టయితే శాంతి కుమార్ ఇచ్చిన జివో వరకు చూసినట్టయితే ఎవ్రీవేర్ దే ఆర్ కంటిన్యూస్లీ మెన్షనింగ్ కాస్ట్ సెన్సెస్ కులగణన కుల గణన చేసే హక్కే లేదవయా నీకు ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఒక హక్కు అది ఏది సెన్సెస్ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ అథారిటీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే నువ్వు దాన్ని నువ్వు కేంద్రం అధికారం నువ్వు తీసుకొని చేసినట్టయితే నీకు బీహార్లో ఎట్లా జరిగిందో మహారాష్ట్రలో ఎట్లా జరిగిందో మధ్యప్రదేశ్లో ఎట్లా జరిగిందో ఒరిస్సాలో ఎట్లా జరిగిందో అది బుట్ట దాఖలు అవుతుంది ఆఖరికి కేసీఆర్ గారు సమగ్ర కుటుంబ సర్వే చేసింది ఎందుకు పబ్లిక్ డొమైన్లో లేదు ఎందుకు లేదు పబ్లిక్ డొమైన్ ఎందుకు లేదు అని అంటే ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సాంటిటీ కనీసం మాకు ఎటువంటి నోటీస్ అందుతలేదని నిరంజన్ గారు కూడా అంటున్నారు కదా బీసీ కమిషన్ మాట్లాడినట్టు మాట్లాడద్దు సార్ సార్ చిన్నపిల్లలు మాట్లాడినట్టు మాట్లాడద్దు ఇదేదో మన ఇద్దరి మధ్యన భూ పంచాయతీ అయితే నాకు నోటీస్ అందలే కాబట్టి నేను నీకు భూమి ఇయ్యలేదని చెప్పొచ్చు అండి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ అండి పిచ్చోలెక్క మాట్లాడితే ఎట్లా హూ రిప్రజెంటెడ్ ద గవర్నమెంట్ నా కేసులో ఎవరు రిప్రజెంట్ చేసినారు ఏజీ వచ్చి రిప్రజెంట్ చేసినాడు ఇంకొక ఆర్ కృష్ణయ్య కేసులో ఎవరు రిప్రజెంట్ చేసినారు ఏజీ వచ్చి రిప్రజెంట్ చేసినారు అంటే మీకు సోయి లేకుండా లీగల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లీగల్ రిఫరెన్సెస్ సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్స్ తర్వాత కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టాట్యూట్స్ ఏం చెప్తున్నాయి చెప్పకుండానే మీరు ఇది చేస్తున్నారా అంటే మీరు అది మీరు ఆ పదంలో ఉంటాను కదా నాకు నిరంజన్ గారు గురించి నేను ఒక్క పదం ఏం మాట్లాడదు నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే నాకు ఆయన అంటే గౌరవం ఒక సిన్సియర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తగా గాంధీభవన్ పట్టుకొని నిరంతరంగా పనిచేసిన వ్యక్తి ఐ హ్యావ్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ ఫార్ ఈ ఈ లఫంగిలి అలా చాలామంది ముఖ్యమంత్రులు అయిన వాళ్ళు మంత్రులు అయిన వాళ్ళు అంత వాళ్ళంతా ఆపర్చునిస్టిక్ ఫెలోజ్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసుకుని అధికారంలోకి వచ్చింది కానీ ఆయన పాపం అట్లనే పట్టుకొని పీజీఆర్ టైం నుంచి ఇప్పటిదాకా పనిచేసుకుంటూ వచ్చిన ఒక సిన్సియర్ పర్సన్ ఆయన ఐ హ్యావ్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హిమ్ బట్ 
మొత్తం అందరికీ వర్తించినట్టే చెప్పిన తర్వాత నాకు తెలియదు అని అంటే నీవే అసమర్థుడు అన్నట్టు నీవే నిరం చేసినట్టు అది రేవంత్ రెడ్డి మాటను నిరంజన్ గారు చెప్తే కరెక్ట్ కాదు తప్పది నీకు లేని అధికారాన్ని కులగణన చేసే అధికారాన్ని నీకు లేదు అయినా కులగణన అని చెప్పినావు కులగణ అంటున్నారు అని చెప్పిన లాస్ట్ లో జీవ పద్దెనిమిది గారు సర్వే అని చెప్పినావు ఆ సర్వే కూడా నువ్వు చేయాలంటే ఒక డెజిగ్నేటెడ్ డెడికేటెడ్ కమిషన్ కావాలని చెప్పని సుప్రీంకోర్టు చెప్తుంటే దాన్ని పక్కన పెట్టి బీసీ కమిషన్ చేస్తుంది అని చెప్పని మోసం చేస్తా ఉన్నావు ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ను పట్టుకొస్తున్నావు ఇండిపెండెంట్ ఎందుకు చేయాలి ఇండిపెండెంట్ కమిషన్ చెప్పండి ఇది పెద్ద మర్మం ఏంటి అంటే రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు ప్రేరేపణలకు అతీతంగా ఫ్యాక్చువల్ గ్రౌండ్ సిచ్యువేషన్ ఈ కులం వెనకబడ్డది అని చెప్పాలా ఈ కులం ఇంత ఉన్నది అని చెప్పాలా చెప్పాలా అంటే వానికి ఏదైనా పొలిటికల్ మోటివ్స్ ఉన్నాయి అనుకో ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటారు ఒకే కుల సామ్యవాదం ఉండాలా వేరే ఏ పార్టీలు అధికారంలో ఉండదు అన్ని పార్టీలలో కూడా ఒకే కులం ఉండాలని చెప్పేటప్పుడు అటువంటి చేతుల సర్వే ఉంటే ఏమవుతుంది అన్ని కులాలకు న్యాయం జరగకపోవచ్చు కదా కాబట్టి కులాలకు అతీత అందుకే ఏమంటాం జనరల్ గా కాన్స్టిట్యూట్ కమిటీస్ జడ్జులను కొంత రెప్యుటేషన్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళను సమాజంలో ప్రతిష్ట ఉన్నటువంటి వాళ్ళను ఎందుకు అపాయింట్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు తప్పు చేయరు వాళ్ళు రాగ భావ ద్వేషాలకు అతీతంగా రాజకీయాలకు అతీతంగా పనిచేస్తారు ఇండిపెండెంట్ కమిషన్ ఉండాలని సుప్రీంకోర్టు చెప్తే దాని పక్కన పెట్టి వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తా ఉంటారు మీరు అప్లికేషన్ కూడా చూస్తే ఫోటోలు బట్టి ఫోటో బట్టి గారి ఫోటో ఉంది రేవంత్ రెడ్డి గారి ఫోటో మరి బీసీ మినిస్టర్ పొన్నం ప్రభాకర్ ఫోటో లేదు బీసీ కమిషన్ రెస్పాన్స్ పెర్వీలో జరుగుతుంది కదా బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ లేదు ఏ బీసీ మంత్రులే లేవు అంటే ఇదంతా ఏదో ఒక సినిమాటిక్ గా చేస్తా ఉన్నాడు ఇది కొట్లు పోతుందండి యాది పెట్టుకోండి ఎట్లా మహారాష్ట్రలో మధ్యప్రదేశ్ లో ఒరిస్సాలో కర్ణాటకలో బీహార్ లో కొట్లు పోయిందో అట్లనే కొట్లు పోతుంది మొత్తం నూట యాభై కోట్లు బుగ్గిల గంగల పోసినట్టు అవుతుంది తర్వాత మొత్తం ఇంత శ్రమ అంత వేస్ట్ అవుతుంది ఇప్పటికైనా బేషాలు వీడి డెడికేటెడ్ కమిషన్ అపాయింట్ చేయాలా దట్ ఈస్ నాట్ బీసీ కమిషన్ బట్ డెడికేటెడ్ కమిషన్ ఎట్లయితే ఎస్సీ ఎస్టీ క్లాసిఫికేషన్ కోసం జస్టిస్ షమీమ్ అఖ్తర్ ను అపాయింట్ చేసినారో అట్లాగే కమిషన్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ ప్రకారంగా ఒక యాక్ట్ ను ఒక కమిషన్ అపాయింట్ అన్న చేయి లేదు ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ ప్రకారంగా లైక్ మండల్ కమిషన్ ఒక సపరేట్ కమిషన్ అపాయింట్ చేసి వాళ్ళ నేతృత్వంలో వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో నువ్వు స్టడీ చేస్తే బీసీలకు న్యాయం జరుగుతుంది నేను రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్తాను హిస్టారికల్ ఆపర్చునిటీ నువ్వు కూడా చరిత్రలు ఉంటావు ఇంత పెద్ద ఆపర్చునిటీ ఒకటంటే ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఈ రేవంత్ ఏదైతే కేటీఆర్ గారు అనౌన్స్ చేసారో పాదయాత్ర చేస్తా అని సో పాదయాత్ర అనేది కేవలం అంటే ప్రజా సమస్యలైనా కాంగ్రెస్ టార్గెట్ లేకపోతే ఏంటి పరిస్థితి సో ఇప్పుడు మీరు రాసుకుంటే రామాయణం అంతా వింటే భారతం అంతా సమస్యలు పది నెలల్లో వచ్చినాయి నాకంటే ఎక్కువ మీకే తెలుసు మీరు ఒకటి రేవంత్ రెడ్డి సృష్టించిన సమస్యలు రెండు రేవంత్ రెడ్డి అలసత్వం వల్ల వచ్చినటువంటి సమస్యలు సృష్టించిన ఏంటే అంటే హైడ్రా సృష్టించిన ఏంటే మూసి సృష్టించిన ఏంటే అంటే జీవో ఫార్టీ సిక్స్ సృష్టించిన జీవో ట్వంటీ నైన్ సృష్టించిన వన్ పోలీస్ అని చెప్పని స్పెషల్ పోలీస్ పంచాయతీ సృష్టించిన ఏంటి అంటే ఇట్లా మీరు రాసుకుంటా ఉన్నాయి రైతు బంధు ఇవ్వకపోవటము లేకపోతే రుణమాఫీ పూర్తిగా చేయకపోవటము అప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి ఒక స్కీమ్స్ కేసీఆర్ కళ్యాణ్ లక్ష్మి తొంగల దొక్కుతావు షాది ముబారక్ తొంగల దొక్కుతావు న్యూట్రిషన్ కిట్ కేసీఆర్ కిట్ అన్ని తొంగల దొక్కుతావు అనేక రకాలైనటువంటి ఒక అద్భుత పతనలు చేపల పథకం ఆపేసినావు గొర్రెల పథకం ఆపేసినావు మొత్తం అందరి నోళ్ళలో మన్ను కొట్టి ఇది సృష్టించినటువంటి ఆయన 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 అలసత్వంతో జరుగుతున్నటువంటి ఒక తప్పులు ఏంటి అంటే నాలుగు వందల ఇరవై ప్రామిసులు ఇచ్చినావు డిక్లరేషన్స్ చేసినావు దేన్ని కూడా నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేవు కదా పెన్షన్స్ ఇస్తా ఉన్నావా నాలుగు వేల రూపాయలు ఇవ్వట్లేవు నువ్వు ఇస్తా ఉన్నావు ఇవ్వలేకపోతే చెంపలేసుకో భయ నువ్వు నువ్వు చెంపలేసుకున్నంత కాలం నేను నిన్ను నేను అడుగుతూనే ఉంటా ఇవ్వనన్నా ఇవ్వు ఇవ్వలేకపోతే చెంపలేసుకో నా వల్ల కదా అని చెంపలేసుకో ఇట్స్ పాసిబుల్ ఆల్ ఆఫ్ మేక్ ప్రామిసెస్ అండ్ దెన్ సమ్టైమ్స్ యూ కెనాట్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ సో దేర్ ఫోర్ యూ కన్ఫెస్ సారీ బాస్ నేను చేయలేకపోతున్నాను దండం పెడతా భయ క్షమించు నేను అప్పుడు మీ ఓట్ల కోసం చెప్పి ఇప్పుడు చేయలేకపోతున్నాను నాలుగు వేలు విత్ నిరుద్యోగులకు నాలుగు వేలు ఇస్తా ఉన్నావు ఆరు వేల రూపాయలు వికలాంగులకు ఇస్తా ఉన్నావు తర్వాత ఇరవై ఐదు వందల రూపాయలు మహిళలకు ఇస్తా అని చెప్పినావు నువ్వు ఇట్లా అనేక వాగ్దానాలు చేసి నువ్వు ఆ వాగ్దానాలు అమలు చేయకుండా రాష్ట్రాన్ని ఒక ప్రొడక్టివ్ ఎంటర్ప్రైజ్ గా తీర్చిదిద్దుతాడు ఏం చేస్తాడు గుప్పెట బట్టి నడుపుతాడు ఎవడైనా సంసారాన్ని ఎట్లా నడుపుతాడు మనం ఇండ్లలో అంటుండే అనుకట ఏ గుప్పెట్లో పెట్టుకొని కడుపు కట్టుకొని గుప్పెట్లో పెట్టుకొని సంస
వేరే ఎవడో అనలే రేవంత్ రెడ్డి ప్రచారం చేసిండు అసెంబ్లీ సాక్షిగా ప్రచారం చేసిండు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఒకటి మీద ఒకటి పోటీ పెట్టి ప్రచారం చేసింది ఏం జరిగింది పెట్టుబడులు రావట్లేదు ఇవాళ ఇవాళ దాదాపు రెండు వేల లేఅవుట్ పర్మిషన్స్ పెండింగ్ లో ఉన్నాయి హెచ్ఎండిలో ఒక్క పర్మిషన్ ఇస్తలేడు రియల్ ఎస్టేట్ ఆగిపోయింది పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయల రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఈ మధ్య కాలంలో ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాము ఇవన్నీ ఎందుకు ఈ రకంగా మోసం చేస్తా ఉన్నాడు దిస్ ఇస్ నాట్ సర్టన్లీ అప్రాప్రియేట్ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ రకమైనటువంటి ఒక పరిపాలన కొనసాగిస్తూ ఇచ్చిన వాగ్దానాలను అమలు చేయకుండా డిక్లరేషన్లు అమలు చేయకుండా మరో పక్కన తన మూర్ఖత్వంతో వాళ్ళ సమస్యలు సృష్టించి వాళ్ళు ప్రజల పాలిటీ శాపంగా మారాడు మరి ఎవరు మాట్లాడాలి వాటి తరఫున నేను ఎలక్షన్కు ఆరు నెలల ముందే వచ్చి అప్పుడు వచ్చి షోపుటప్ చేయనా లేదు నిరంతరంగా నేను ఒక ప్రజాస్వామ్యం బద్ధంగా ఒక బాధ్యత కలిగిన ప్రతిపక్షంగా నేను రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్న తప్పిదాలు కావచ్చు రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వాగ్దానాలు కావచ్చు గుర్తు చేయడం కోసం నేను వాగ్దానం నడుస్తా అంటున్నా గమత్ బాధ ఎక్కడ కలిగిందంటే నేను కేటీఆర్ గారు నడిస్తే ఆయనకు కాళ్ళను వస్తాయి కానీ బండి సంజయ్ కాళ్ళను వస్తున్నాయి ఆయనకేం కడుపు నొప్పులు వేస్తుందో ఆయనకేం కాలం వస్తుందో తెలుస్తలేదు నాకు రేవంత్ రెడ్డి స్పందించక ముందే కేటీఆర్ ఎట్లా పాదయాత్ర చేస్తాడు అని చెప్పని ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఇవాళ ప్రజా సమస్యల కోసం ప్రతిపక్ష పార్టీలుగా అందరము కలిసి వాళ్ళ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కొట్లాడాలా భిన్న ఆలోచన సంఘర్షణ సమాహారమే ప్రజాస్వామ్యం ఆ ప్రెషర్ చేసినప్పుడే ఒక పరిణితి చెందినటువంటి ఒక విధి విధానం వస్తుంది పరిపాలన వస్తుంది అది మర్చిపోయి ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డిని కాపాడాలని చెప్పని కొంతమంది ప్రయత్నం చేయటము రేవంత్ రెడ్డిని ఎట్లా ప్రశ్నిస్తావు అని చెప్పని బీఆర్ఎస్ పైన దాడి చేయటము ఇది కొంతమంది చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం సరికాదు తప్పనిసరిగా ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఐమ్ ఈవెన్ అపీలింగ్ టు ద కాంగ్రెస్ లీడర్స్ ఆల్సో మీకు అద్భుతమైన అవకాశం అండి పదేళ్ల తర్వాత మీకు బాధ్యతగా పరిపాలించండి రెస్పాన్సిబుల్గా రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళండి పెట్టుబడుల డెస్టినీగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దండి మంచి అద్భుతమైనటువంటి ఒక ప్రగతి సాధించేది పోయి పొద్దున్న లేస్తే బూతులు పొద్దున్న లేస్తే పోలీసులతో ఓటిచ్చుడు దొంగ కేసులు పెట్టించుడు ఒక నెగటివ్ మైండ్ సెట్ తోటి రాజ్యాంగాన్ని ప్రజాస్వామ్యాన్ని తుంగలో దొక్కేటువంటి ఒక రీతిలో హైకోర్టు తీర్పులను తుంగలో దొక్కే తీర్పులో వ్యవహరించడం న్యాయం కాదు ఇది పద్ధతి కాదు థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్